sababu miguu zangu na roho yangu ina uwezo ya kwenda kasi kwa mita moja nikimbie kwa sekunde kadhaa na anafanya mazoezi hapo akiangalia saa anataka kuangalia kuhakikisha kwamba wale wote watasimama naye kwa mbio atazikimbia na tawashinda wote nasikiliza akikimbia nyinyi mtashangilia mmelipa kuingia kwa stadium kumwangalia wa ameshinda lakini yaki malisa analipo kwa sababu tu alikimbia analipo na halipwi hela tu ni hela unajua kuna pesa na pesa na pesa unajua hivyo afu mwingine anyaangalia misuli yake anasema mimi nitaenda marathon kilomita 40 taweza kuikata. Niko sawa kabisa kwa 40. Nitakimbia mpaka pumzi ya wengine inaisha. Mioyo yao wanasikia ni kama nataka kukatika. Bado mimi nitakuwa naendelea. Watasikia misuli zao zinatetemeka. Bado mimi nitakuwa naendelea. Na mimi husema ya kwamba kwenda mbinguni ni kama marathon. Kwa sababu inakuwa kandefu sana. Just imagine uliokoka lini na hujaenda. Na ujuu utaenda lini? Jina la Bwana libarikiwe. Unajua huwa nikikumbuka siku niliokoka ninaiona ni mbali sana. Lakini bado nimeokoka na lazima bado nishikilie kuokoka. I. Na yote inakuja kwa maisha. Lakini bado lazima nishikilie. Yaani tuko katika hizo tukiangalia kwanza zawadi za so, yule anaangalia zawadi haondoi macho yake. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unakuta kwamba hata kama na kilomita 40 amesha choka. Anajisikia ya kwamba saa hii nitaacha. Lakini hataki kuacha. Kwa nini hataki kuacha? Kwa sababu anajua ya kwamba akimaliza tu anapata 100 1000 US dollars kwa mbio ya masaa mawili only 2 hours ya kukimbia 40 kilometers unaelewa kile ninasema lakini only 2 hours ya kukimbia 40 kilometers wanakulipa 100000 US dollars yani ni milioni kumi ya Kenya Wana nafikiria huyu mtu ataacha njiani. Ni nini namfanya akimbie mpaka mpaka anataka kufa lakini anaenda milioni kumi. Milioni kumi ndio inamfanya anaacha kunywa maziwa. Kwa sababu anajua ya kwamba akikunywa maziwa itamzuia kukimbia vizuri. Utamuona amekauka hajakonda kwa sababu ana ukimwi. Anakonda anafanya mazoezi kwa sababu mil, kuna milioni kumi baada ya masaa mawili. Kwa sababu ya kile anachokiona, anaweza kajitoa, anaweza kalala bila chakula kinachofaa. Anaweza kakimbia asubuhi, akimbie jioni. Kwa sababu anaelewa ya kwamba siku hiyo nikiingia uwanjani baada ya masaa mawili sitaki mwingine awe mbele yangu nataka wote wawe nyuma yangu nikifika hapo mbele wa kwanza nitapata milioni kumi. nafikiri ndio maana paulo anizungumzia mfano ya mbio anasema nimezikimbia mbio zangu nimezimaliza na malipo imeandaliwa unajua most of the time watu wanaoitwa wameokoka wanakuwa distracted wanakuja na mind zile dunia imepeana kwa sababu dunia ina compete na wewe na inataka kukuonesha ya kwamba we wa ufanye vizuri kwa hiyo inataka kukusukuma ya kwamba ufanye vizuri kulingana na standardi zao na hapo wewe unaondoka kwa standardi zile Mungu amewekwa kwa ajili yako Mungu ameweka kwa ajili yako unataka kwenda katika standardi za dunia. Sasa hapo 
moja kwa moja unaondoka katika mbio na msahada Mungu anapeana anapeana kwa wale wanaokimbia ukiwa katikati ya mbio ndio Mungu atakusaidia ukijiondoa au ukizubaa katika mbio msaada utaipata Ndio maana wakati mwingi tunapohubiri tunasema ya kwamba ndio tuko duniani lakini sisi sio wa dunia sisi ndio wale wanakwenda mbinguni kwa hiyo focus yetu lazima iwe ya kwamba kuna taji imeandaliwa tukipata nyingine hapa kwa kile tunachokifanya bado kuna taji na kuwepo yote tunaifanya tunaifanya kwa taji kubwa ya milele imeandaliwa huko hata kama nitalala njaa leo silali njaa kwa sababu nimelaaniwa silali njaa kwa sababu nimekosa nimelala njaa kwa sababu ninaelewa ya kwamba inawezekana ni wakati wa maisha yangu lazima nikae njaa ili mambo mengi yanayokuja mbele itendeke huko usiondoe macho yako kwa taji na unajua Mungu anaweza kafanya kitu cha ajabu sana ili akulinde katika uokovu itakushangaza ya kwamba sasa zingine wakati dunia inachanganikiwa na njia hiyo ndio watu wote wanafanikiwa Mungu atakuzuia uende njia hiyo pamoja ya kwamba mafanikio ni makubwa ni nani atavumilia uchungu huo ya kuona wengine wanafanikiwa na wewe haufanikiwi matusi mangapi yatakuja njiani mwako na nafikiri hata mke wako atakuona kichwa yako sio sawa Unawezaje kuacha ile watu wote wana Mlikuwa pamoja. Na ndio yule amefaulu. Wewe unakuja hapa tu na story. Oh mimi nimeokoka. Umeokoka kitu gani? Tutakula wokovu. Na ndio hivyo vinakwenda moja kwa moja. Moyo wako naweza kaumia. Hizo ni standards za dunia lakini wakati Mungu anapoamua kufanya vitu anashangaza. Wacha nizungumuze nao katika Biblia. Sijui kama dakika zenyewe zitanitosha. Wacha nikueleze. Mungu alipotaka kutengeneza taifa linaloitwa Israel. Ni nindi ilimkosa. Aseme tu Ibrahim. Muende na sara. Ninataka muzai watoto 12. Sai. Na Mungu Mungu kwanza akisema mpendo kama alisema mwanadamu akapuliza akawa nafsi iliyo hai na Ibrahim kuzaa 12 ni kazi saa hiyo hiyo tu Mungu akiamaliza hiyo issue jina la Bwana libarikiwe Mungu akikuwa amemaliza hiyo issue lakini inashangaza ya kwamba procedure ile Mungu ametumia ukikaa na utafakari utakusumbua uta, tu akili inawezekanaje yeye mwenyewe anaitwa baba wa taifa anazaa Kaisaka Alafu Isaka mwenyewe anakuja kuzaa Yakobo na Esau, Esau na Yakobo. Na baada ya matatizo mengi kwanza Rebeka na Lia ndio wapate Esau na Yakobo. Na sasa bado Mungu hajabadilisha na Mungu anaongea na Rebeka na wembele kwamba taifa mbili ziko katika tumbo lake. Inashangaza ya kwamba miaka mingapi Mungu amechukua na wale walikuwa nazaliwa hapo wengine wangekata tamaa wangesema hakuna Mungu. Wengine wanasema hii ni mpango gani aieleweki? Lakini kumbe yeye alikuwa anasuka vitu vyake. Ilibidi tu mtu wa imani ndio amfuate kwa utaratibu wake. Na wazo hilo aingii katika kila moyo. Ni moyo tu imechaguliwa kukaa kwenye meza pamoja naye ndio inaweza kapata understanding ya mambo jambo endelea. Ukiona kama hau understand tatizo linalokupata. Unahitaji kuokoka. Kwa mimi naamini kabisa. Mia kwa mia hauwezi kubadilisha hii. Ndio maana ninakuambia unahitaji kuokoka. Mimi naamini kabisa mtu yule amezaliwa mara ya pili. Shetani hana mamlaka juu ya maisha yake chochote kitakachofanyika juu ya maisha ya mtu huyu ni mapenzi ya Mungu 
hata kama utaki kushangilia utajua miaka kumi sidazo kuja ninasema mwana wa uovu hana mamlaka kwa yule amezaliwa mara ya pili chochote kiwe kizuri kiwe kibaya kinatendeka kwa yule amezaliwa mara ya pili ni mapenzi ya Mungu sasa yule amezaliwa mara ya pili amekufa Biblia nasema ya kwamba tumekufa katika dhambi. Tumekufa. Niliporudi nyumbani miaka nyingi zilizopita. Marafiki zangu tulikuwa tunacheza pamoja. Walikuwa nafikiria yule ni mimi ni yule kijana walikuwa nacheza naye. Na tulikuwa na jina kulikuwa na jina la utani walikuwa naniita. Na wanaponiona wamefurahi sisi wote tumekuwa watu wazima. Anajaribu kuniita kwa jina hiyo. Anashangaa nilimwambia yule alikufa. Yule alikufa. Maana yake alikufa aje nikawa yule alikufa. Unaona ni mwingine. Yule alikufa miaka nyingi zilizopita alizikwa. Huyu anaishi ni mwingine. Anaishi ndani ya Kristo Yesu. Kile Mungu hakufanya hakuondoa hii sura. Kile Mungu hakufanya hakuondoa hii mwili, lakini mtu alisi aliyeishi hapo awali alikuwa ameshakufa. Huyu anaishi saa hii ni mtu mpya kabisa ndani ya Kristo. Yule alikuwa amelaaniwa alikuwa ameshakufa msalabani. Yule alikuwa amelogwa amekufa msalabani. Yule alikuwa maskini alikuwa amekusha kufa msalabani. Yule alikuwa I wish ningepata mtu anaelewa alikuwa ameshakufa huyu Hivyo ndio Biblia inasema tumekufa na yeye. Ndio maana anasema waliomo ndani ya Kristo wamekuwa viumbe kiki vya wakali ya kale yamepita tazama yote yamekuwa mapya. I wish ningepata mtu anaenda mbinguni hapa. Ninaongea na wale wanakwenda mbinguni. Hawezi kaelewa kile ninachosema mpaka ndani ya nafsi yako kuwe na mbegu ya kufika kule na kuishi na yeye milele. alifanya Na ilipofanyika hivyo nikaanza kuishi katika Kristo Aina maana ya kwamba mabaya haitakuja Mabaya itakuja Kama hakuizuia kwa Yesu mimi ni nani isije kwangu Kama walimtukana Yesu Yesu mwenyewe akasema kama walinitukana na nyinyi watawatukana na kumbuka siku moja anapita amebeba msalaba katika mtaa ya Yerusalemu anabeba msalaba na kwenda wameshampiga wamevalisha kofia ya miba damu inamwagika wanawake wamesimama wanalia wanalia kuona kwa uchungu anapitia wanakumbuka mema yote aliyoifanya mazuri aliyoifanya lakini nashangaza wanamtesa kiasi hicho akageuka akawaangalia akasema ya kwamba wana wake wa Israel msilie kwa ajili yangu mlie kwa ajili ya watoto na watoto wenu ikiwa mti mbichi wanaifanya namna hii mara ngapi mti mkavu alikosea nani makosa gani aliyoifanya dhambi gani aliyoitenda mwenye haki kama huyu ndio maana unakuta anapoongea katika kitabu cha matayo mlango wake wa tano anasema ya kwamba mtatenda mema mtafanya mambo yote mazuri lakini watawatukana watawasengenyea watatunga tunga historia ya uongo kwa ajili yenu msiogope na hiyo kwa sababu baba yenu wa mbinguni amehaidi zawadi kwa ajili yenu mabaya 
itakuja kwako watu watataka kukuporomosha kumbe Mungu utumia wakati wote yale yanataka kukufuta chini ikupeleke juu kwa sababu yule anaendaka chini wakati mabaya inatendeka ameshakufa wewe uko ndani ya Kristo au utakwenda chini ndio maana ninauliza wa, naambiaka watu wote kwa ujasiri wengine anasema mukani unajua mtu akiwa juu mngoje chini nikamwambia sisi ni design ya wale hawakuja kichini kama na ningojea chini maana yake haujui ni wangapi wanakuja kachini kuna design ya watu wa kuja kichini kwa nini kwa sababu maisha yetu aiendi kwa sababu tunataka iende sio kwa sababu tumeipangilia sio kwa matendo tunaoifanya aa yetu Mungu alikuwa ameshaichora sisi ni watu waliochaguliwa wakaitwa wakatakaswa wakawekwa katika ufalme lakini unajua inashangaza inashangaza mtu ameokoka vita ikiingia katika familia yake wakati gomvi inaingia katika ndoa yake anachanganikiwa anasema ya kwamba atakusikuomba sijisikii na kama ningejua singeolewa na ushe tani ni jinsi tu mtu ajuaki na ninasikia imani yangu imeenda chini okoka kwa sababu hakuna ushindi bila vita ushindi ukisikia ikitangazwa kuna mtu alipigana ukisikia wakasema huyu ameshinda alipigana awezi ukadi nani akutangaze mshindi wewe unataka nani akutangaze mshindi na hujapigana umekaa tu hapo mista pigana yesu ameshapigana mimi nakaa tu nangojea wanitangaze mshindi pepo hiyo ikuondokee pepo hiyo isikae maishani mwako hakuna mshindi bila vita ndio maana alisema ya kwamba tazameni ninajua duniani mnamo dhiki nyingi nani anasema hiyo nani anasema hiyo anasema ninajua duniani mnamo dhiki nyingi mimi nimeshinda na nyinyi mtashinda anaongelea wanani wale Na wewe usije ukapoteza malipo iliyoandaliwa kwa ajili yako kwa jinsi Mungu amekudesign kwa watu wale life yako itagusa Just imagine kujifungua tu mtoto unahitaji Mungu akulipe kwa hivyo. Kwa sababu sio kwa kutaka kwako. Kwa sababu ukizaa mtoto umepoteza life yako. Hauna life. Hauna. Hauna life. Siku tu unajifungua sisi tunakuja tunakuambia zaburi mia, mia ishirini na saba. tunakutia nayo moyo tunakuambia asema bwana majeshi ni baraka na malipo kwa yule amezaa watoto mtoto ni kama mshale yule ameuzaa watoto katika ujana wake ni kama mishale itaruka katika vita na abarikiwe yule ana mishale mingi asema bwana majeshi maana <laughs> yule ana watoto wengi ongera anasema abarikiwe yule ana mishale mingi kwa sababu atashinda wakati wa vita ni biblia tutakutia moyo lakini in reality wakati unapowazaa hauna life life imekuwa watoto yako umesahau 
unaanza kuishi kwa ajili yao unawatafutia wao unawasomesha wao wakishikwa na homa unakosa usingizi wewe sio daktari lakini unakuja na vipimo unaleta kitambaya baridi haulali haulali kwanza kakiwa miezi miwili miezi mitatu miezi sita usingizi hakuna mlali alafu itendeke ya kwamba kalizaliwa usiku uko na tabu kwa sababu mchana ndio kalalala wanasema huyu mtoto anaka shida yeye analala unamnyonyesha tu analala kanalala mchana usiku kameamuka kalizaliwa mchana usiku usiku ndio kanataka kucheza Usiku ndio kanataka kupiga nduru na usiku ndio kanataka attention na usipokapa attention usi... na wewe ndio sawa unataka kulala na ndio usingizi imekuja kesho lazima uende shughuli ya kutafuta kukatafutia Ako akajui wewe unakatafutia Unaweza ukafanya vitimbi huko ndio kakule Hauna life 